了。八十了是吧？那你八十的话，要不要给你办一个八十大寿了？我不喜欢人家帮我过个。直播间哥姐们有没有感觉到奶奶和香妹长得好像啊？我和奶奶像吗？大家看一下，有没有感觉这一幕好温馨啊？就是感觉奶奶比我漂亮多了。奶奶比你。看奶奶五官都好了。奶奶比你高一点，好像。哎，为什么戳穿我？哈哈哈哈哈！他比我高一点，他比你高一点啊！奶奶比我高，奶奶比我高，真的，我太矮。直播间哥姐们，你们说奶奶和香妹谁高一点啊？都是美女啊！香妹是和两岁就和奶奶一起生活的、啊，因为小时候爸爸妈妈就不在身边嘛。奶奶年轻时候是个大美女，嗯，绝对是，是不是？站起来跟直播间哥姐们，你们猜一下，让他们比一比，香妹和奶奶是哪个人高一点？谁高一点？想不想看？<笑>要不要看他们比一下？<笑>嗯你们猜一下是谁高一点？能看得出来吗？感谢大家送出礼物，感谢高山夜水啊，感谢啊，感谢感谢直播间哥姐们送出礼物，奶奶高，我压一块钱。你们猜一下奶奶高还是我高？他们说你苗族还分生苗和熟苗，这个我就很懂了。直播间的哥姐们，啊，苗族还分生苗和熟苗，确实的，有这个分法吧？有啊，有。你们懂吗？神表和神表是什么意思啊？直播间哥姐们，这个我跟大家可以说一下，这个我很有发言权。我问过很多人，你都说奶奶高，哎，小妹高一点，小妹你看没有人支持你啊，都是说奶奶高一点，都是说奶奶高一点。你们太偏心了！我在直播，我在只有我一个人的时候，你们都支持我。现在奶奶在这儿，你们都是支持奶奶去了。那你敢不敢站起来跟大家比一比啊？我敢呀、啊！来，站起来试试。啊！奶奶，我这个帽子，这帽子，这个帽子太高，这个。奶奶就戴着帽子嘛，奶奶就戴着帽子。来来来，我们一起来一下。好，奶奶，慢点，慢点，扶住奶奶。哼！直播间哥姐们，你们自己看一下，谁高一点？你们自己自己说一下，看金榜。他们也高一点。哎，小马下面垫脚了，直播间哥姐们，他垫脚了，把脚给垫起来了。啊！你看不公平。谁高一点？你们自己说。直播间哥姐们，你们自己打在公屏上，你看。奶奶高，戴个帽子，这帽也够高了。啊，戴戴帽子，戴帽子高点。奶奶的情，奶奶的智，奶奶的奶奶的情商好高啊！奶奶坐下吧，小心点坐下。哎，慢点。奶奶身段就是也也是各方面身高啊都比我好。直播间的哥姐们，奶奶的情商太高了。她说她戴了个帽子，真的。你等一下，戴帽子，我经常两个嘛，就是一米六八。嗯。就是一米六八。一米五。奶奶，你一米六了？一米五八。一米五八，年轻的时候有一米六哈。<笑>有，肯定有的。肯定有的。<笑>对，呃，神苗，大家在说是吧？是这样的，直播间哥姐们，我跟大家说一下吧。神苗、熟苗是什么意思？神苗是那个从外面嫁过来的那种，就叫神苗。哎，不是，它是什么意思啊？不是啊，神苗它是保持着原有的一些苗族少数文化。啊，民族的习俗的这种叫神苗，啊，而且他们都是过的节日也是少数民族的节日，嗯，这种叫神苗，嗯，而且他的穿着啊，都是穿的本地的服装。好的，邓哥你忙吧，有空再来。好的，我们跟大家就聊聊天。好的，嗯，神苗就是被汉化了。熟苗就是汉化了，哎，这个都知道。咱们直播间的这个农业科技大哥，云盛农业科技大哥就知道，神苗就只走苗族人结婚是这个意思吗？嗯、神苗是纯正的苗族，对对对，就这个意思。神苗是纯正的苗族，对。像我去过很多地方，我是觉得是蛮有意思的。咱咱们暂且先别说赚了多少钱，了了解了我们很多少数民族的习俗文化啊，好烫啊，慢点啊。跟大家聊聊天嘛，直播间哥姐们啊，我们今天晚上做火锅吃啊，做火锅吃，我们边吃跟大家边聊聊天。小妹应该是熟苗，一会儿你们自己问他一下啊，他到底是生苗还是熟苗啊？我都不知道，我们是熟苗，我都不知道。你不知道啊？啊哈哈。因为我们这说的苗。感谢啊，感谢送的礼物。有有有有几把子是是说客家话的。嗯，奶奶在说，你说有些是说客家话的。嗯，是叫客，叫客家话的。叫客家话的。直白的客家话。直白的客家话是白的客家话。哦。直播间的哥姐们，正好奶奶在这里，我跟奶奶聊一下天。啊、嗯，我跟奶，我们跟。我不会说话的呀。没关系，奶奶，你想说什么就说什么。嗯，小妹儿，她她她有跟你说她要去外地工作，她有跟你说吗？嗯。嗯。没说，没说，嗯，他们我们我们我们这里的人都说我我不知道哪会说话，就是
不是就是杜才没有这没有这一台。我坐过去奶奶那边。啊，好，可以的，可以的，那去。杜杜才没有这一台。我要不，我要不说话，不大会说话。奶奶好谦虚啊，说不大会说话，嗯，我好谦。奶奶真的特别好，奶奶也很坚强，也很不容易，嗯，就是带着我，然后现在也不知不觉也快三十岁了。直播间的哥姐们，我们这样把镜头转过来吧，好吧，我们就对着对着他们，好吧，我们只我们今天我知道大家都是看奶奶和香妹来的，啊，也要梳理一下形象，也要的，我是梳理的，我这个是。我是搞了一个造型啊，直播间哥姐们，那个辉煌大哥，点哥每次来我家里都是穿西装、穿皮鞋的。啊，那平因为我从公司就直接过来的嘛。啊、嗯，每次村里人遇到你说这个，这男的是不是你男朋友啊？哈哈，有多少人这么说啊？隔壁邻居他们啊，这些叔叔阿姨都都有在动，在没事，就这样。嗯，我那先不管店啊。我们放在这里，看看香板和奶奶做菜呢啊！火太大了。正面回答一下，香板在催你呢，什么意思啊？星球大哥，什么在催我呢？哎呀！最安全啊，最安全，最安全。好的，辉王大哥，我会我会努力的，还是一句话，我会努力的，好吧？可以了吗？差不多了。嗯，差不多，你看着来吧，多加点嘛，一会儿煮就煮干了嘛。我感觉好辣呀，我都不能吃了。<笑>奶奶高寿，奶奶马上快八十高寿了，精气神非常好。前两天还和香妹上山去备了好多财，啊、嗯！<笑>欢迎新进来的直播间啊，还有在屏幕外面进来的哥姐们，可以可以来直播间我们一起聊聊天，好吧？做个朋友，然后没给我点关注的，我们可以点个关注，分享直播间。像咱们直播间是一点九万人，好吧？一点九万人，这样直播间哥姐们全部帮我分红直播间，我跟大家刚才上的那个福利品，我跟大家发个福袋，好不好？跟大家发布福袋，啊、嗯！好吧，刚才忘了跟大家发福袋，跟大家发布福袋，好吧？直播间哥姐们，现在还在屏幕外面的抓，嗯、呃，现在进现在抓紧进直播间的，我们跟大家发福袋了。现在还没有帮我分享的，帮我分享我直播间，我跟大家发一波福袋，好吧？只需要给我点关注就可以啊。啊，我跟他现在开始发福袋了哈。直播间哥姐们，你们去抢吧，啊，就抢。我们跟大家，嗯、呃，八十五啊，我们在直播间做个链接，加个快递的话，就得差不多就得九十多一将近一百块钱。我们就是这样，我跟他上过链接嘛，就上过链接，好吧，上过直接上过链接跟大家。直播间哥姐们，我们直接一口价七十八跟他上一下，好吧？这样的话，香妹儿她平时要自己去，呃，自己去那个什么集市上去卖嘛，这样的话她也省了很多时间啊，就是成本当当做福利品卖给大家，也也算过年的嘛，大家买回家去一家人炖点、啊、炖点鸡汤啊，小鸡炖蘑菇是不是啊？啊，炖点排骨汤啊，都可以啊。一买是吧？买的回来打包一拍啊！买的话回来打包一拍。我，呃，就是我就近跟大家，我有好几个云仓，就近跟大家发货，好吧？呃，云里呢，我们发邮政，好吧？邮政三通一达啊，拍一拍一拍，是不是？谢谢谢谢啊，谢谢！大家抢只有二十单嘛，我就呃，量不多量不多，只跟大家有二十单，好吧？哇，点个真的晚上可以卖，拍了五单吗？谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，一拍是吧？回拍了回来打包一拍啊！感谢大家感谢大家啊！现在有多少单嘛？我就看一下，我们就下了嘛。就我看一下多少单，看一下，就给大家发布福利了，当成福利发给大家的。就是因为我们是第一次卖货啊，就是马上也临近春节了嘛，是不是啊？啊，呃，现在拍了，现在拍了九单了，还有十一单，哥姐们，还有十一单啊，有十一单，有喜欢的话就去拍一点小鸡啊，呃，小鸡炖蘑菇。小蘑菇一拍了两单，是不是？谢谢谢谢谢谢！因为这种平时在集市上的话，大家嗯、呃、都要卖八十多块钱，香妹自己，而且在集市上卖的都也非常好啊。他因为他帮我收了很多山货，他都会拿到集市上去卖。一拍两单加几是吧？谢谢大家，谢谢大家啊，谢谢大家。这个香菇是我们在集市上卖的最好的，每次一些爷爷奶奶他们就冲着这个香菇来买的。哎，怎么开的比较远？呃，习惯了啊。等下不弄了，那就啊，等下不弄了，再买啊。嗯，怎么了？奶奶说什么？没有，奶奶说我果太大了。啊，以后卖特产是不是？还有还有最后九单，哥姐们，最后九单自己抢啊！啊，然后呢，这香菇我跟大家再说一下吧，再说一下，这种香菇的话，捡回来的那种生香菇啊，那种那种湿的香菇的话，要十斤香菇才能才能这样晒干晒成
干涉成这种易经的这种干香菇啊，啊，我们跟大家发的这种干香菇啊，干香菇啊，是是平时香味自己去山上捡捡回来要晒成晒成这样，而且香菇的话，我跟大家说一下，它晒的时间越短的话啊，这种呃就说越好营养物质越好，它跟普通的香菇的区别在在这里啊，人工养殖的话基本上没呃没什么营养的，像这种。呃，自己在山上找这种香菇的话，含的什么 D 啊，什么 E 啊，这种含的东西就比较多一点，好吧？啊，野生香菇很好啊。不能，直播间不能说这么说哈、啊，不能这么就自自己找的哈，自己找的，自己找的香菇啊。香味自信点嘛，你会成功的。啊，一斤啊，一斤一斤七十八，哥姐们跟大家发布福利啊，啊发布福利啊，啊发布福利，这种一这种自己在山、啊、拿回去炖鸡炖干嘛的都可以啊，炖点排骨好吧？啊啊，还有最后几单，还有最后我看一下，还有最后几单。还有最后六单，还有最后六单，还有最后六单。别的直播间都是八十八，是不是？是的，直播间别的直播间八十八、九十八都有的啊。各位姐妹，讲实话，因为我呢，嗯、呃，我们在集市上都卖八十多，大家都知道还有快递费，是不是？还有人工包装费用，我们都算进去了嘛，是不是？一拍拍了回来，打不一拍跟大家加减发货，好吧？多少钱一斤？那个瓶水箱，我跟告诉大家怎么拍啊！我告诉大家怎么拍，好吧？直播间各位姐妹，告诉大家怎么拍。啊，左下角有个链接，有没有看到？下左下方有个链接啊，我们点进去啊，点进去啊，啊，点点这里，点开是下方的购物袋，点开购物袋，选择香菇啊，点开自己购买，点开购买，提交订单，提交订单啊，提交订单就可以啊，然后把地址啥的填上就可以啊，啊，把地址填上啊，现在最后一单，哥姐们十十九单了啊，十九单还有最后一单啊，还有最后一单，顶哥的人品名气。啊，全国都有知名的，谢谢大家。还有最后一单，哥姐们就下了哈、啊，另一我就下了，一拍是吧？拍了回来打不一拍，香妹的香妹在这里啊。啊，还有最后一单哈、啊，不会拍的拍的话回来打不一拍啊。这香菇都是我们自己找的，啊、很好吃。感谢大家，感谢大家，感谢大家，感谢大家，感谢大家。啊、还有没有需要的？没有需要的话，我就下了链接啊。最后一单，最后一单，我就跟大家链接去下掉，好吧？还有最后一单就下掉，九十八一斤是不是？对，在别的直播间八十多、九十多都有卖的，在我的直播间，我跟大家讲，也是香妹自己去找的，嗯、只需要七十八块钱啊，就当当大家跟，因为只有二十单，跟大家当发福利的，好吧，当发福利的。平常我都是在集市上。我已经下了，家门已经下了啊，已经下了，我已经下了，跟大家已经下掉了啊，已经下了，一拍便宜的，谢谢大家，谢谢大家啊，枸杞的话也下掉吧，枸杞也下掉，枸杞下掉啊，枸杞九块九，我再问再次上最后一波，家门枸杞的话，我们现在拍完之后就打电话。我们把事情给搞明白，是不是？只要正宗以后买什么买什么，谢谢大家，谢谢大家啊！枸杞啊，我我我我就跟有没有这个福利，还有没有需要的？没需要我就下掉了，好吧，家门我就下掉了啊！香妹不需要我道个歉啊，我们打电话下掉下掉下掉，直接直接直接全部下掉啊！下掉没有了，家门没有了，好吧，没有了没有了，香妹再打再打个电话啊！我们现在打电话好吧，各位姐们打电话，我们把正事解决了之后。再跟他好好聊一下啊，想要需要货的不着急啊，好吧？啊，我直播我这边还有一些听马啥的，还有一些啊刘棒子都是香妹帮我收的，到时候大家有需要的话跟大家再上一波，好不好？啊，香妹你再打再打个电话，再打个电话，再打一下，首先再打个电话，对，再打一下，再打一下，我都不敢打了，万一他真的是骗我怎么办？我有我在，你怕什么？你明天跟直播间的哥姐们都听一下，嗯。直播间哥姐们，我们开始命题，好吧？你你自己说，你看痛没痛？枸杞还有没有？喂，小妹。喂，朱哥。哎，这一正想都要跟你联系呢，我这边都给你安排好了，这边就差你买个票就过来就完事了。刚才你给我打电话，本来我要给你回过去的，但我这边正在新参加了嘛，开几个普通大会，然后这个正好耽搁了一下。嗯。怎么了？你这是票订好了，给我发过来就可以了。不是，我就是，我不知道，我有点纠结。纠结纠结什么呀？这个，咱们认识这么长时间了，这边我也得给你打点，好吧？那感觉应该是，感觉应该是骗我的。骗你的？怎么可能？但是，但是我什么也不会啊！我去那里，哪有那么高的工资啊,啊？这个你不用管嘛，我给你安排好就完事了。哎，兄弟啊！哎哎，你好，叫什么？叫叫柱哥是吧？柱哥你好。哎，你好，你好，你好。嗯，直播间哥姐们，你是？你你你别管我是谁，好吧？啊，我就想问，我帮我妹妹参考一下你这个工作
啊，你说啊，第一，你这边是什么工作？我这边是什么工作？我这边什么工作？我跟香妹已经说了呀，我要给你汇报吗？啊，是你们不去汇报，我们没什么那个啥。但是我的意思，香妹现在是我认的一个妹妹，懂我意思吧？你跟他跟我讲，他跟我讲了，他说过去啊啊，就买房啊，就说干个一年半年的就可以买房买车啊。我问。你过去你是你是喜欢香妹儿，还是真心真意给她介绍工作？我的意思是，你说啊、呃，说清楚一点。在我们这行呢，基本上都是两年买车买房，准备明年香妹儿提个奔驰回去没问题啊。提明年就明年就提奔驰，那我想问一下，你喜欢奔驰吗？女孩子喜欢奔驰啊、呃？你是你这边是真心介绍工作，不是说打着工作的名义来想追她吧？说这话，美女那么多，对不对？我给香妹儿认识这么长时间，真心真意给她介绍个工作呢。那你意思是我误会你了还？那肯定是误会嘛！这年头哪有那么多骗子啊？嗯、那我问一下，香妹呢？她什么都不会，然后呢也也，然后呢，你你会你会点什么？你你会什么？就是普通的工作，嗯，或者去。她基本她基本上什么都不会，也没有什么专专业的技术、啊。你说她的、嗯，你跟我讲一下公司是做什么的？公司是做什么的？那我说了，你能不能听懂啊？我们这边主要是对接这边的外贸生意啊，跟老板都谈好了，到时候再跟我去接待接待，有什么事这个做个助理就可以了。外贸，外贸做外贸做什么？外贸，外贸，外贸的话，外贸医生还要出国啊？主要是外贸医生嘛，主要是对不对？我听不懂，你还外贸，他英语都不会说啊！我就标的标的标的否则是什么意思吗？这边的这个中国人多得很，非得做国外的生意啊，翻译翻译这边现找的都有，是不是去缅甸？我们老挝哪方面都有啊，这边老挝、缅甸、老挝、缅甸都有。公司名字你发给我，我查一下，好不好？公司名字发给我，我现在查一下。我用那个，我用软件查一下，把公司名字发过来。你在说的，我公司什么都告诉你啊啊！那你是正儿八经的公司，你怕什么？我不怕呀，我怕啥呀？哎，你听见没有？直播间的哥姐都说你是天上不会掉馅饼。提高点认知好不好？把格局打开。直播间哥姐们，他说我没有认知啊，没有格局啊，我就想问，光明正大的有什么不好？后面的是谁？后面的是香妹呢？我说你的公公司名字叫什么？你咋这么费劲呢，兄弟？你把公司名字发给我不就完了吗？我查一下，如果说你公司靠谱啊，什么个？你把公司发给我，如果我查了。我觉得可以啊，我看看你们公司的介绍、注册时间，看看你们公司的信誉度啊，看看公司的地址啊，看看公司的法人，我看这些，我看完了之后，公司公司我给你发的肯定是什么都查不出来的，你想查了吧，对不对？我给你发过去，你说什么不是正确的？不是正确，我是实习人家到处的，我还我还到处走得了啊？那肯定是对的公司嘛，正正经的公司。查也没用，直播间哥姐们确实是，那那他的工作内容就是专门做你的助理啊。然后的话，什么都不干，助理做什么工作？你跟我讲一下。我都跟你说了，我们这边经常对接这些生意，经常出去谈过业务，那不都出去玩一块儿，对不对？出差嘛，经常要也要。出差，还要出，经常出国，是吧？他他现在他护照都没有，他出什么国啊？哎，兄弟，我就说你认知格局不够嘛，现在好多地方都免签了，好不好啊？免签了。唉，但是你再怎么样，你出去的话，你得有护照啊，是不是啊？他也不会教，不会。那我再问一下，你现在你那边的话，你的一个工作，啊，就是公司是什么产品呢？有些什么产品？你搞外贸是什么产品？什么产品啊，大哥，哪一方面没有啊？农产品什么都有。啊，你要真担心，你一起来嘛，对不对？家人们，他叫我一起去啊！咱们直播间的哥姐们有没有要一起去的？咱们一起组团去啊！那你一个月多少？给他开多少工资啊？我问一下。现在行情好嘛，行情好的时候，这个十万八万的，行情不好的时候三万五万的，对不对？三万五万的，啊，现啊，我真的我没什么聊的了。直播间哥姐们聊到这里啊，一个月三万五万，问他什么公司啊？什么不是说啊？大哥，北上广啊，哪个工资没有那么高啊？对不对？一线城市大家收入都。你云南是十八线城，你云南你云南是几线城市啊？你云南是一线城市啊？你要看做了什么工作嘛？你的格局是，你的格局是真的大呀！我靠，一个你把格局和认知打开，打开一点，你才能够接受到新鲜的事物。
，不要墨守成规嘛。直播间哥姐们，你们说还要聊啥？你们说还要聊啥？你说你不会说是越南盾吧？一个月啊。越南队那是越南队，咱们说的是国产的。问他什么工作，他也不说。问他什么公司，他也不说，没什么聊的。讲实话，没。那他什么时候可以过来上岗呢？我问一下。把护照办好嘛，这几天的事情他订好票了，我今天就接待你们，把你们安排的妥妥的就完事了。我也可以过来啊。哎，你要想过来一块过来嘛，这不差人。行行。岗位给你吃个饭是没问题的。好，好，好，那我跟他说一下，我到时候也过来，然后我身边的一些朋友都过来都可以，是不是？越多越好嘛，其他工种什么工种都按工工龄排就行了嘛，会怎么干什么嘛。男的女的都可以啊，林呃有林姐要求没有？我问一下。年轻一点嘛，老的谁干得动啊？那是干苦呃，需不需要干重活？你有这么好的一个工作、啊，家里的亲戚朋友都在都去了吗？亲戚朋友，亲戚朋友要有合适的嘛？哎，合适，也也就是是，也不是每个人都能做。那肯定的嘛。行，好好好，我知道，你放心，我一定会能帮你找出来啊，我一定能找得出来你。好的好的，没下班好好说一说啊。挂了挂了，我听不下去的，我就感觉有点搞笑似的，真的有点听不下去的。点歌听了他和你的谈话之后，我觉得自己可能真的被骗了。直播间哥姐们真的就感觉好像把我们当成傻子一样，就觉得什么都不懂。你出国不签护照吗？直播间哥姐，你们自己说一下，出国要不要签护照？是不是？啊、嗯，太傻了。还说不要护照就可以？你好多我是知道的，出国嘛，就像你我们周边比较近的一些国家，就是落地签嘛，就免就是那种旅游签都可以啊。比如说要去跟云云地的，哪里免签啊？有现在是北京时间十八点整，是不是直播间哥姐们就冲这一点就不对？第二点，一个月三万、五万、八万、十万都有，人越多越好。这个我我自己知道这公司是什么，但是我我得跟下面去讲，直播间哥姐们你们也跟下面去讲，这种很典型的就是就是那种骗人的、忽悠人的。骗子不靠谱的，公司名字也不敢发，虽然说发了也不敢用，但是你要真实，你真实有什么不敢发的呢？去哪个国家就去哪个国家，对呀、啊，肯定。所以说的话，所以说小妹是这个意思。直播间的哥姐们基本上已经听出来了，大概是什么意思的，都听懂了。具我都不用说的很具体啊，啊，因为咱们正在直播，你要记住一句话，咱们永远没有听上去的馅饼，也永远没有不劳而获。嗯，直播间哥姐，你们觉得我说的对的话，打不对字？永远是努力与付与付出成正比的，对不对啊？直播间哥姐们，主播太傻了，想的太简单了。你是太容易相信人了，讲实话，嗯，太容易相信人了。天上没有掉馅饼的，掉下来的饼是铁饼，可以什么脑袋就长出血的那种，是吧？都打对的，都是对的，是是不是？直播间哥姐们，啊，你有困难，你跟我讲，我知道你照顾奶奶不容易啊，是不是？你跟我说就好了，我尽力可能努力你，但是我不希望啊。你为了说躲避我，不然哪怕我们做个做不做不了，做不了什么，做好朋友，我认你做妹妹，我们都是可以的，是不是？直播间哥姐，你们说的对不对啊？啊，我觉得，所以有的时候真的，觉得这些人是蛮可恨的，真的是蛮可恨的啊！我待会儿就把他拉黑了。顶哥说的很对，好工作干嘛不叫他七大姑八大爷？对呀、啊，对不对啊？直播间哥姐们。立马给他拉黑，还叫我去？他对我了解吗？又叫我去？啊。你真的就是太单纯了，哪里有这么高的工资啊？啊，唉，是不是、啊？可能没想那么全面，他也是好久没联系我了，然后就突然跟我说的这么一些点，嗯，说的太夸张了。所以说是这样，直播间哥姐们，我想了一个方式啊，我不是跟香妹做了个鸡群嘛，或者说，嗯、呃，他可以跟我一起养鸡也是可以的，还有就是帮我继续收山货啊，收点农农土特产，因为我是一个山农主播嘛，啊，我帮我收点水果，帮我收点，帮我弄点腊肉啊，湖南这边腊肉很出名，我卖点腊肉，你卖一卖，帮我直播一下啊，然后卖点这边的豆皮啊,啊，直播间哥姐们，你们说这样行不行？然后他每天就在家里帮我播一下直播一下，这样的话。还能照顾奶奶一个月的话，我可以给他卖多少多劳多得啊，然后我还可以给他开个底薪，开个工资。你们说这样可不可以啊？对不对啊
啊，毕竟咱们直播间有这么多哥姐是愿意支持你的，这样子也可以啊。这样的话，你既能照顾奶奶，也能照，也能也能自己赚点生活费，是不是啊？啊，这么多人说可以啊。对呀、啊，都是说可以的啊。但是我没卖过哎、啊，没卖过货啊。没卖过没关系嘛，慢慢都都在学嘛。其实我也很少卖货，我这是我第一次卖直卖货。你看，我上我上了几个链接，直播间哥姐们都很支持我啊，都很支持我们。你说二十单一会儿就没有了，是不是啊？嗯、啊。所以我就觉得你上次我就觉得你有，我说我想亲口你听我跟我讲啊，我就觉得你上次说话吞吞吐吐的就肯定是不对的。那你湖南那边、长沙那边是真的闺蜜有店吗？有吗？知识，还有其他三货没有？啊，没有卖过货，人家才会相信。反正就是我，就是就是相当于我们呢，呃，就是刚开始卖嘛，包括今天啊卖的刚才卖的这个小香菇啊，啊我们都是啊都是成本价给大家卖的，是这样的，因为总比他自己出去卖摆个摊卖要好一点，是不是啊？我都从来没有想过能在网上可以卖东西，平常我们都是五天去一次，还要看时间。对呀、啊，直播间的哥姐们，你们说对不对啊？他在直播间的话，他想想什么时候天天都可以卖，他去赶集的话，他赶集的时候才能卖，那时候牛人才多一点啊。每天早上去赶集四五点就起床了。嗯。你赶集还要去坐公交车，还要走那么远的路，嗯，是不是啊？啊。可能以前从来没有接触过这些。还有其他商户没想再买一点，其他，嗯。直播间哥姐们，我们这里还有点牛蒡茶啊，这个牛蒡茶是小妹帮我收的牛蒡茶啊，有有没想要的吗？牛蒡茶知不知道？牛蒡茶是是干什么的？知道的话公屏上打不知道，我问一下，有需要的话跟大家上播牛蒡茶和天马吧，上一下我们去吃吃饭，跟大家再聊聊天，我们就准备下播，好吧？跟大家上聊天，知道是不是牛蒡茶？知道，小妹出来奶奶外，顶哥是你说不知道不知道是吧？知道知道啊，不是，赶快求婚吧，我不知道。那我跟大家说一下牛蒡茶吧，啊，那个兄弟你给我烧点水嘛，烧点水，跟大家泡一下啊。这个是牛蒡茶啊，啊，跟大家说一下，跟大家上一下嘛。就是我们，我今天我这样，我今天我在直播间帮你卖一下，我们看看有多少哥哥姐姐愿意支持你。嗯，你去集市上，他们我们卖一斤，刚才就二十斤就出去了，就花了十十分几分钟的时间，两分钟就卖了二十斤，嗯，是不是啊？那总比你去集市上好一点，可以拿上来看看好东西，是不是啊？嗯，这下面给我给我这。这么多牛蒡茶，这牛蒡茶很多，几十斤泡茶的啊。应该这个牛蒡茶的话，它也叫黄金茶啊。很多男士可能就会很懂啊，牛蒡茶啊。这个是一种泡茶喝的，每次的话泡个几片，泡出来的那种银色那种汤色，这种黄金色、金黄色也是这种橙色啊。你上次收的三货可以是不是？我要一斤，要一斤是不是啊？我跟大家说一下，说一下嘛，牛蒡牛蒡茶拿啊，是小妹自己在这边啊，在这边在在这边给我收的，在湖南这边给我收的，小妹自己收的。嗯嗯，平常都是自己收的，我也接触不了一些什么可以。那个天麻天麻和那个刚才的小香菇是在山里找的啊，一斤多少钱？那是一斤。那、啊、你看咱咱们直播间有懂的，是不是？咱们直播间有懂的啊，平时像这样的。嗯嗯这样的都可以吃这个，嗯嗯、这样都可以吃啊,啊，包括很啊，身上有很多那那种小点点的，是不是啊？啊，都是可以去吃的啊。平时包括我奶奶自己也吃。呃，对对，我跟跟大家说了，我为什么让他去？呃，我为什么跟大家？我为什么跟大家？呃，是让他去给我收这个的？因为前两天我直播的时候，我请了一个，请了一个人，我在直播间可能不能不好说哈，请了一个他们这边的一个，相当于一个一个老中医嘛。一个老中医过来给奶奶看病，呃，把把把脉，也开了这个，奶奶吃了之后效果怎么样？跟他现在都吃了半个月了。对啊，我自己在家里都吃，给奶奶吃了半个月。嗯，真的很好。然后奶奶都能和我上上杯茶了，慢慢慢慢的，真的是，真的是很不错的。我一直在家里都背的有给奶奶，像老人家，他有的时候还是需要那个一下。嗯。牛蒡茶呢也叫大栗子啊，直播间哥姐们啊，也也叫大栗子啊，就是上次呢，我也是让那个香妹儿啊，特意给奶奶那个什么嘛，就是给她，我看过你俩视频是吧？谢谢谢谢啊，谢谢啊，要听马多点，都是问听马吗？啊，我跟大家上播先上播牛蒡茶吧，牛蒡茶的话，因为这个品我非常我自己特为一定要跟大家分享一下，因为这个品呢，奶奶吃的效果特别好，嗯，啊是这样的，所以我让香妹儿也帮我收了一点啊，是这是这么回事好吧？啊。我跟大家上一点，你那边链接做一下，跟大家上一点牛蒡茶，好吧
你观察，你平时在集市上卖的话是卖多少钱？一百，嗯，要一百，要要一要一百块钱收过来，嗯嗯，然后你就这样好了，直播间哥姐们。啊，因为我们收过来的话，我们我今天就跟他加个八毛钱的运费，好了，好吧，我们就一毛钱不赚，直接加八毛钱的运费啊，可以吧？直播间哥姐们一样的，只有二十单，只有二十单。我们我们看一下，直播间哥姐们都是很支持你的，有需要的再去拍啊，哥姐们，没有需要的就不要去拍，是吧？牛帮茶泡泡好了吗？啊，水还没烧好是吧？我跟大家烧泡一下啊，跟大家看一下，昨天买了一百多十块钱是吧？很多像萌萌宝啊、萌东啊，都是卖了。啊，说到不好听点，大家都看上网查一下，两百块钱都有的啊，幺八八都是有的啊。啊，这个我是跟大家卖一百块钱，好吧，卖一百块钱，就是就是加个快递费，什么都不去加，好吧。我一只有二十单，哥姐们，我们看一下二十单，看直播间哥姐们肯看他们是不是？对，然后我看一下，你看一下这这这个直播，他也是能卖货的。嗯、啊，我都以前没接触过这些，我看一下。<笑>啊，直播间哥姐们没有上错啊！我跟大家再说一下，因为这个这个牛蒡茶的话，现在这视频号它目前的话是不能啊、呃，是不能上播两链呃其他链接，所进皆所得。大家，我再跟大家承诺，没有上错，你们看到的是什么样，收到就什么样啊！如果七天五旅游包退啊啊，七天五旅游包退啊，是是这样的啊不啊不是黄豆，我们是用的那个黄豆的那个代链接啊，只能只能上。呃，但是我跟大家发货都是发这个，发这个牛棒子，发这个牛棒子啊，跟大家是发这个牛棒子哈、啊，所进皆所得，因为那个链接上不了啊，链接上不了，我们呢也是第一次，不是特别会弄，好吧，大家理解一下，泡一杯看一下是不是？泡那个温水吧，温水快点嘛，好吧，跟大家泡一杯看一下，泡一杯看一下，我自己泡过很多次，是不是？可以的。啊，对啊，这里不有开水吗？拿个杯子过来，我跟大家用这个透明杯子泡一下，好吧？嗯，我泡个几粒，好吧？小心点啊！前几天奶奶感冒是挺严重的，但是奶奶又不肯去医院，所以说一直在家里给她吃。跟大家泡一下看一下，跟大家泡一下看一下，开水泡是不是？这水没有开，家人可能稍微要等个稍微等一分钟啊，开水的话会泡的好一点啊。它牛蒡黄色的，它泡出来是那种金黄色，能看出来吗？是那种橙色，很好上链接。嗯，小妹怎么五金难彩的？没有。嗯。这个是牛蒡茶，哥姐们，这帮我拿一下可以吗？嗯、给大家哥姐们说一下，嗯、是牛蒡茶啊。这就是牛蒡茶，给大家看一下。啊、实实物是这样的，哥姐们啊，你们放心大胆去拍，所进皆所得，好吧？所进皆所得，就是这个链接啊，就是你这个链接，嗯、啊，就是这个链接，所进皆所得，好吧？所进皆所得，直播间的哥姐们。嗯，这好一点。啊，跟大家看，所进皆所得啊，我跟大家都叫你开心一点，你是怕卖不出去吗？开心一点，因为不知道怎么，不知道怎么卖货。嗯，这些都是我自己去收的，我也很想分享给大家，但是我不知道怎么去推销。牛，每个地方叫叫的名字不太一样啊。呃，有什么有什么效？我这个在直播间不能直接去这么去讲。你看，现在已经出来一点、嗯，这个颜色已经出来了。直播间的哥姐们啊，已经出来了，跟大家上二十单啊，也是二十单，跟大家上二十单啊啊。跟大家上二十单，这这这个跟那个跟那个不一样啊，跟那个不一样啊。对，一叫牛蒡根，对的，一叫牛蒡根，一叫大栗子，每个地方的叫法是不一样的。家们，直播间哥姐们，这个叫法是不啊、呃，男人喝最好，都可以喝，都可以喝啊、呃。但是孕妇的话，但是孕妇啊，包括像过敏人群的话，这种就不要建议不要去喝，好吧？这个是不错，是不是啊？有需要我们就拍一单，好吧？有需要就拍一单。啊、我昨天买了一百五十八，是不是啊？昨天买了一百五十八，直播间的哥姐们，是的，我因为我们平时自己收回来都是一百块钱、啊，然后的话就加一个快递费在里面。今天还是我们今天是第一次直播卖货，也相当于我的第一次直播卖货啊，也是相当于我的第一次直播。好多人还不知道怎么拍，是不是、啊、我跟大家说一下，跟大家说一下，嗯，跟大家说教一下大家，好吧？教一下大家，谢谢大家支持。拍的呃，家人们拍的回来打不购买，拍的话回来打不，已经拍的家人们回来打不拍，好吧？我跟大家安排加姐发货，一瓶是吧？左下角这个链接，家人们有没有看到？左下角有一个购物袋，这里小黄色的一个购物袋，我们点进去看一下，嗯，购物袋点进去看一下，点进去这里选择购买。选择购买
啊，选择购买五十克啊，我们是五十克啊，嗯，好的，奶奶，五十克，五十克，江门五十克啊，五十克啊，五十克，江门一高兴就漂亮多了，都叫你要多笑一笑。嗯，好的，我听听各位哥哥姐姐叔叔阿姨的。因为这个牛蒡，这个牛蒡子，这个牛蒡茶啊，牛蒡根、牛蒡子啊，都都可以，什么名字都可以啊，每个地方的叫法不一样啊。